Ninge kwenye swali la pili ambalo nimelipa kichocho cha habari usingizi wa hatarisha ndoa. Usingizi wa hatarisha ndoa. Dokta mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 34 nipo Arusha na mke ambaye ana usingizi wa ajabu. Akifika kitandani dakika tano hazipiti anaanza kukoroma usingizi umembana. Yeye anataka nikifika tu kitandani tufanye. Wakati mimi nataka tuongee ongee kidogo ndo tufanye. Dokta, nifanyeje kunusuru ndoa hii maana nimeshachoka kuvumilia hali hii. Wa well, kesi kama hizi za mwanamke ambaye anapenda usingizi kuliko mumewe nimekutana nazo nyingi sana. Na especially mwanamke ambaye kidogo ana mwili wenye kilo nyingi inapelekea sana kujisikia uvivu kipindi kile anapofika kitandani tu akilaza tu mwili analala. Kwa mwanamke ambaye mwenye tatizo kama hilo ningependa kumshauri ajitahidi kulala kabla ya saa tatu Yaani jitahidi kama mume wako ametoka itisi lala kwa muda wa saa moja Unahatarisha ndoa yako pale ambapo mwanaume anataka kupata burudani na wewe kuwa karibu na wewe lakini wewe unasinzia. Mwanamke mwingine ukimwamsha saa saba za usiku au saa za usiku atakuchoma kisu. Anaheshimu sana usingizi kuliko mapenzi. Hizo kesi zipo. Kwa ni jinsi gani unamthamini mpenzi wako jiandae kwa ajili ya kumpa burudani analohitaji. Lingine ambalo naliona kwenye kesi hii ni kwamba ikiwezekana uh, kwa sababu unahitaji tena la ndoa hilo kama hakuna watoto wadogo, sawa? Unapofika tu kutoka kazini kaoge kabla hata hujala chakula na yeye hajala chakula maana mara nyingi usingizi unakuja baada ya mtu kushiba. Kwa hiyo baada ya wewe unapojua kama hili unahitaji, kwa hiyo kabla chote ingia chumbani fanyeni mambo yenu ndio kama mnaenda kuangalia TV mnakula mle. Hiyo lazima afahamu kwamba hili lina paswa lipewe kipaumbele. Kwa hiyo ili lote kwa zinapata na jinsi gani kwa zinyinyo wili mna uhuru wa kuongelea mambo yenu ya ndani itawasaidia sana kwenye hilo. Swali lingine ambalo linafuata li, nimelipa kichwa cha habari mwanamke eh, wa mbele na nyuma mwanamke wa mbele na nyuma huyu hili ndio swali ambalo linafuatia Dokta mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 27 nina mpenzi ambaye ana umri wa miaka 20 na miwili yeye tukimaliza tendo la ndoa katika njia ile ya kawaida anasema hajatosheka hadi tutumie njia ya nyuma yani kinyume na maumbile wakati mimi dokta sijawahi kufanya hilo hata mara moja nipenda kusema wazi kabisa kasi kasi, kasi ya akina dada kutaka tendo la nyuma tendo la ndoa kinyume na maumbile limeongezeka na hili linatokana na watu kuanza mapenzi katika umri mdogo na kwa sababu wanampenda huyu mwanaume na huyu mwanaume ameangalia picha za ngono akajikuta kwamba kuna wanaume ambao wanacheza ngoma ya kubwa kinyume na maumbile na yeye akaanza kuigiza akaanza kufanya inafikia hatua mwanamke anaanza kulizoea hilo tendo la kinyume na maumbile na kulipenda sasa anapokuwa amelipenda ni kwamba hawezi akaridhika katika njili ya kawaida mpaka asuguliwe na nyuma vile vile ni tendo ambalo lina madhara kwa mwanamke na ni tendo ambalo lina madhara kwa mwanaume vile vile. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia madhara yake kwa undani zaidi hapa lakini ningependa nikwambie na nakuomba uniamini kwamba ni tendo ambalo lina madhara. Uh, kwa mwanaume kwa wewe ambaye hujawahi kufanya hata mara moja nafuu sijaribu kabisa. Kwa nini? Nikupe story ya kweli kutokea maeneo yanaitwa Nyamanoro hapa mjini Mwanza. Kaka mmoja mwenye umri wa miaka 26 alipata mpenzi wa kizungu. Alipata mpenzi wa kizungu akaanza mtungu akamwambia kwamba nataka vile vile una, utembee na nyuma vile vile. Kweli akaanza kutembea naye, akatembea naye. Sasa kwa bahati mbaya yule mzungu alirudi kwao. Sasa yeye sikabakia na wabongo. Sikabakia na wabongo. Anajikuta kwamba yani bila kufanya hivyo, bila kuwa na matarajio ya kufanya hivyo, kiumbe chake hakisimami hana raha kabisa na mwanamke bila kucheza na ngoma ya kuba hiyo ni suru nyingine itokea moshi kama hiyo hiyo alikuwa na girlfriend ambaye alikuwa anataka kitu kama hicho akampa kwenda naye kinyume na maumbile akampa akampa lakini akichepuka kenda kwa mwanamke mwingine anajikuta hawezi kusimamisha sasa ni hali ambayo of course 
haipendezi unaingia kwenye eneo ambalo lina harufu ya choo sijui watu wanaanza janzaje na wanazoyaje zoyaje sijui <laughs> nikupe story ya kweli basi kipindi ambacho nimefiwa na mke sawa <laughs> nilipata mpenzi mmoja alikuwa na umri mkubwa miaka 40 45 sawa Mmeshafa naye mapenzi mara kadhaa kadhaa alafu baadaye tukaje tukakurufishana tuka tuka watu miacha. Tulikuwa tujaoana sawa tukaja tukaachana. Tiporudiana. Yes. Sio alishikwa na nini? Sasa nikashangaa ananiingiza kidole kwenye sehemu ya haja kubwa. <laughs> Nikamwambia unaniumiza bwana. <laughs> Sasa kama yeye Aisha kuwa na mapenzi ambaye alikuwa anamwambia bwana ukiniingiza kidole kwenye sehemu ya haja kubwa nasikia raha. Niambia unaniumiza. Siwezi hicho. Kasi kwa hiyo kwa hiyo kuna kuna watu ambao wamejifunza vitu vichakani wanavyoona kwamba unaweza kumfanyia mtu yote ule unaweza kumwambia mtu yote ule naomba usimamie haki zako pale ambapo una mtu anakusa anasuggest anapendekeza kitu ambacho of course unakiona kifai kuwa mkali kuwa mkali mwambie siwezi kama unaona uhusiano ufe nafadhali ufe kuliko kufanya kitu ambacho unakiona ni haramu